في هذا سوف نتعرف على كيفية شاف الأخ موجودة بالمعادلات وفي بعض قد تحتوي صفحات العمل معادلات معادلات بحيث يصعب عليك اكتشاف الخط الموجود بهذه المعادلات بالطريقة اليدوية ويوفر برنامج اكسل طريقة سهلة لاكتشاف وتحديد الجزء الذي يوفر الخطأ بالمعادلة تضغط على الخلية التي تحتوي على الخط ظهور المفتاح هذه الخلية وتحريك المؤشر على هذا المفتاح يظهر في السكرين ويعطي سبب الخط الموجود بهذه الخلية وبالضبط الهم الموجود بالمفتاح تظهر العديد من الخيارات تمكننا من اكتشاف وتصحيح الاخطاء فاختيار Help on this error تظهر نافذة المساعدة Microsoft Excel Help وبها معلومات عن الخط الموجود داخل الخلية الحالية فنقوم بإضافة هذه النافذة للتعرف على بعض الخيارات القائمة ونضغط على مرة أخرى باستخدام الاختيار Show Calc Steps يمكن تحديد موضع داخل المعادلة كما يمكن تحديد خطوات أمثلة واحدة والأخرى للتعرف على مساحة النتائج فبالنظر إلى شكل المعادلات نلاحظ أن المعادلة تنقسم إلى مجموعة أجزاء الجزء الأول عبارة عن مثل ضرب الخلية في في الخلية في 11 الجزء الثاني عبارة عن الجذر الطبيعي لقيمة الخلية كم حيث أنه يمتد الجذر الطبيعي لأي رقم داخل برنامج إكسل يتم رفعه إلى أس خمسة من عشرة. الجزء الثالث عن حاصل جمع الخلايا ب و ب إل. ولاكتشاف سبب الخطأ في المعادلة بالطريقة اليدوية. سيتم إيجاد قيمة كل خلية والتعويض في المعادلة تحديد الجزء في به الخطأ. يوفر لنا البرنامج إمكانية عمل هذه الخطوات تبعياً. فنقوم باختيار شو ريشن ستيبس في هذه القائمة. تظهر المربع في Evaluation وتظهر المؤسسة في الجزء Evaluation حيث نرى أنه تم وضع خط أسفل الجزء الذي يتسبب في الخطأ داخل المعادلة وهو عبارة عن الثاني بالمعادلة والجزء الخاص بإيجاد الجذر الطبيعي للخلية F10 فنضغط على المفتاح Evaluate نلاحظ أن الجزء الأوسط قد تحول إلى كلمة Numeric وهذا يدل على أن هذا هو المسبب الخطأ بالفعل يمكننا الاستفادة في حساب أجزاء المعادلة لتأكد من أنه ليس هناك سبب آخر لهذا الخطأ، ولاحظة أن الخطأ يقوم به العمليات الحسابية حسب أسبقية التنفيذ، فنرى أن البرنامج يقوم بوضع خط أسفل العملية التي سيقوم بتنفيذها عند الضغط على المفتاح Evaluate، نضغط على هذا المفتاح، سيتم حساب العملية الحسابية التي أسفل الخط، سيتم الانتقال. إلى الخطوة التالية داخل المعادلة، ونرى هنا برنامج بوضع خط أسفل اسم الخلية B9، وهذا يعني أنه عند الضغط على المفتاح Evaluate في هذه الحالة، فإن البرنامج يقوم بالتعويض القيمة الموجودة في الخلية B9 بدل اسمها، يمكننا رؤية الأصحاح الموجودة في الخلية، وتحديد بها داخل الأصحاح بالضغط على المفتاح Step N، فيظهر جزء آخر أسفل Evaluation. تظهر به قيمة الخلية B وهي عبارة عن معادلة لحساب مجموع الخلايا B9 و A9 كما أنه تم تحديد هذه الخلايا داخل صفحة العمل ونلاحظ أن البرنامج وضع خط أسفل اسم الخلية B9 أي أن هذه الخطوة الخطوة التالية التي سيتم تنفيذها وإن إظهار قيمة الخلية بالضبط المفتاح Step N مرة أخرى تظهر جزء آخر وتظهر به قيمة الخلية عين ونلاحظ أنه يظهر اسم الخلية في الجزء Reference وتظهر قيمة أو المعادلة الموجودة داخل هذه الخلية في الجزء Evaluation المقابل وإن كان العودة إلى المعادلة السابقة نضغط على المفتاح Step Out فيتم الانتقال إلى المعادلة السابقة ويتم التعويض بقيمة الخلية في داخل المعادلة وبالضغط على Evaluate يتم التعويض عن قيمة الخلية E9 ضغط مرة أخرى يتم إجراء عملية جمع للرقمين للعودة إلى المعادلة الأصلية مرة أخرى نضغط على المفتاح Step Out ويتم تتبع تسلسل تنفيذ باقي خطوات المعادلة بنفس الطريقة السابقة وعند الانتهاء من تنفيذ جميع خطوات المعادلة وتحديد الجزء الموجود به الخطأ 
نضغط على كلوز لإغلاق هذا المربع وضغط على هذا المفتاح من أخرى يمكن تجاهل هذا الخط باختيار ايرور أو تعديل المعادلة داخل المعادلات اختيار ايديت فورميولا بار كما يمكن شريط فورميولا اوديتنج باختيار شو فورميولا اوديتنج بار كما سبق فانتجنا من الخط السابق الجزء الذي يحتوي على الخطأ هو الجزء الثاني من المعادلة وهو عبارة عن الجزء التربيعي قيمة المبوذة الخلية وبالنظر إلى هي إف نلاحظ أنها تحتوي على رقم سالب وبما أنه لا يمكن إيجاد الجذر التربيعي لرقم كما ذكرنا سابقا فنقوم بالعلامة معينة من هذه القيمة ثم نضغط إف فنلاحظ أن قد تم تفعيل الخطأ الموجود في هذه الخلية وإذا أردنا تنفيذ خطوات أمثلة خطوة الأخرى نضغط على المفتاح إيفالويت فورميولا المربع الحواري الذي تعرفنا في استخدام لاكتشاف الأخطاء في الخطوات السابقة